بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس دی آؤٹ لائنس فار ویک ٹویلو از فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس وٹ از لینئر ٹرانسفارمیشن اینڈ سملرلی پراپرٹیز اینڈ کنٹریکشن اینڈ ڈیلیشن آئیڈینٹی میٹرکس دین تھیورمس ریگارڈنگ دی لینئر ٹرانسفارمیشن اینڈ آئیڈینٹی میٹرکس اینڈ ٹرانسفارمیشن اینڈ اسٹینڈرڈ میٹرسز اور دی فائنڈنگ دی میٹرکس آف ٹرانسفارمیشن آف اور لینئر ٹرانسفارمیشن ڈیفائن جیومیٹریکلی ایگزامپلس اینڈ دین ون ٹو ون اینڈ آن ٹو ٹرانسفارمیشن اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی ڈیز دی ایپلیکیشن آف لینئر ٹرانسفارمیشن ان سی ایس اینڈ ان انجینئرنگ اینڈ موٹیویشن اباؤٹ یور اسائنمنٹس اسٹوڈنٹس اس ویک کی میں کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے ویک ٹویلو میں کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے صرف اس لیے کہ جو ویک الیون کی اسائنمنٹ تھی جن اسٹوڈنٹس کی رہ گئی ہے تو وہ اس ویک میں ویک الیون کی اسائنمنٹس کو سبمٹ کروا سکتے ہیں موٹیویشن اسائنمنٹس کے لحاظ سے یہ ہے کہ ہم بیسیکلی آپ کی اسائنمنٹس کو آپ کی اٹینڈنس مارکس کرتے ہیں جو آپ کی اٹینڈنس ہے وہ مارک ہوگی جب آپ کی اسائنمنٹ سبمٹ ہوگی ریگارڈنگ یور کنسرن ٹیچرس کی جو بھی سبجیکٹس آپ پڑھ رہے ہیں اس میں اسٹوڈنٹس ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کلاس میں بھی فیس ٹو فیس میں آپ کو پہلا لیکچر ایک موٹیویشن ہی دیتا ہوں ریگارڈنگ یور اسٹڈیز اور سبجیکٹس کے متعلق آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ساری دنیا ایک کرائسس سچویشن سے گزر رہی ہے اور پاکستان بھی ایک کرائسس سچویشن سے گزر رہا ہے اور اسپیشلی جو افیکٹ ہو رہے ہیں اس میں وہ ہول سوسائٹی ہول پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے سو آپ لوگ جو ہیں ظاہر ہے کہ میں آپ کو کلاس میں بھی کہتا ہوں کہ جو تعلیم سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں وہ خدا کے چنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو احسن طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں اسی لیے اسی لیے آپ کے جو ہمارے انسٹیٹیوشن میں تمام کے تمام ٹیچرس جو ہیں وہ آپ کو آن لائن جو ہے ٹیچنگ میں آپ کے ساتھ مصروف ہیں آپ کو ڈیفینیٹلی بہت سارے سوالات ہوں گے اس سے ریلیٹڈ آپ کے ایگزامس کے متعلق کافی سوالات آتے ہیں لیکن بلیو میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس میں آپ کا نقصان ہو اگر آپ اسی چیز کو اسی چیز کو آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ تمام کے تمام ہمارے جو آنریبل ڈائریکٹر سے لے کے ہمارے جونیئر لیکچرر تک تمام کے تمام ایفرٹس کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ مٹیریل آن لائن جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے اور آپ تعلیم کے ساتھ وابستہ رہیں اور اسائنمنٹ بھی اسی کی ایک اکنالجمنٹ ہے جب آپ اسائنمنٹ جو ہے وہ سبمٹ کرواتے ہیں تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ریکگنائز کر رہے ہیں اس کو اکنالج کر رہے ہیں اس لیے اگر آپ تھوڑا سا اس کو اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں تو آپ ہی کے لیے جو ہے ایکسٹینڈیڈ لیسن پلان تیار کیے جاتے ہیں آپ کے لیے ہی پریزنٹیشن تیار کی جاتی ہے اور پھر ویڈیو بنائی جاتی ہے اور ویڈیو کو ریکارڈ کیا جاتا ہے وہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے اس کرائسس سچویشن میں سب سے آسان حال یہ تھا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ تھرے بیٹھ جاتے اور آپ کے فیوچر کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ جیسچر شو نہ ہوتا آپ کو ابھی صرف ایک ہی آپ اسی کے اوپر جو ہے پازیٹیو رہیں صرف اور صرف ایک کام آپ پہ کرنے ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے پازیٹیو اسی ریگارڈنگ کے ہمارے اس جو ایجوکیشنل جو سمیسٹر تھا ہمارا جو ہمارا ٹائم تھا یہ فضول گھر پہ فضول فارغ بیٹھ کے نہیں گزر رہا آپ تعلیم سے وابستہ ہیں اور آپ کو جو ہے وہ جو بیسک مٹیریل تمام کے تمام کورسز کا وہ آپ کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے اور آپ اس کو جب پڑھتے ہیں اور آپ اس کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو بلیو میں جب آپ کے اسائنمنٹس جو ہے وہ جمع ہوتی ہیں تو ہمیں بھی انتہا کی خوشی ہوتی ہے سو so اس لیے صرف وہی میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ کو بھی پازیٹیو رہنا ہے اور ہم جس طرح کے آپ بظاہر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں آن لائن ٹیچنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے لیکن ہم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ٹریڈیشنل ٹیچنگ تھی ہماری وہ ایک بہت زیادہ ایک ہمیں آؤٹ پٹ پرووائڈ کرتی تھی لیکن یہاں پہ اس یہی جو ہے تعلیم سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہی کرائسس کے اندر جو ہے وہ راستے نکالتے ہیں اور ہمیں بھی یہی سب سے اچھا آپٹیمل سلوشن لگا تھا 
और इसीलिए इस सोल्यूशन को जो है वो अडॉप्ट किया गया है और आपके साथ तकरीबन वीक सिक्स से लेके वीक ट्वेल्व तक हम जो है वो अटैच रहे हैं हमने भी अपने आप को फारिग नहीं किया और आपको भी यही तलकीद की जाती है और यही हमारा जो है वो बेसिक कंसर्न भी है और यही यही और मेरा जैसे मैं क्लास में भी कहता हूँ मेरा पूरा यकीन है कि हमारी इस मेहनत को खुदा ज़ाया नहीं होने देंगे अल्लाह पाक हमें इसका रिवॉर्ड इसका अजर ज़रूर मिलेगा और यही सबसे बेसिक एक स्टूडेंट के लिए तालीम सबसे बेसिक एक ऑक्सीजन की मानी रखती है और इसी एफर्ट को अल्लाह से दुआ है कि हमारी कबूल भी करे और आप लोगों की एफर्ट को भी अल्लाह ताला कबूल करे सो इसलिए असाइनमेंट जो है वो लास्ट वीक की ही इस वीक में जो है वो रिवाइज की जा रही है वीक इलेवन की असाइनमेंट को आप लोग जो है वो वीक ट्वेल्व में सबमिट करवा सकते हैं जो लोग रह गए हैं जिनका कोई इशू था सो वीक इलेवन को जब हम रिकॉल करें तो वीक इलेवन में समरी ऑफ द वीक में रिकॉल में हमने लीनियर इंडिपेंडेंस पढ़ी थी लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ मैट्रिक्स कॉलम को डिस्कस किया था सेट ऑफ वन और टू वेक्टर्स को डिस्कस किया था कि वो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कब होंगे और ये हमने चीज़ें एक थ्योरम्स के मदद से जो है वो डिफाइन की थी इसी तरह मैट्रिक्स की रिविजन क्या थी इसको देखा था ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग और फंक्शन को डिस्कस किया था ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो थी लास्ट लेक्चर का रिकॉल था और इसी में सबसे पहले इस वीक का जो टॉपिक है वो है जी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में वी नो डेट इफ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है देन दी ट्रांसफॉर्मेशन एक्स टू ए एक्स हैज दी प्रॉपर्टीज नंबर वन ए इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू ए यू प्लस ए वी जो ए है वो मैप होगा यू प्लस ए बी के साथ और इसी तरह सेकंड है अगर किसी किस्म का कोई स्केलर साथ मल्टीपल आ जाए तो उसको हम सी ए यू फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वेक्टर आर एन एंड ऑल द स्केलर सी की फॉर्म में लिख सकते हैं यही ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर कहलाती है जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग और फंक्शन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैपिंग भी है फंक्शन भी है टी इज लीनियर इफ अगर ये दो जो है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाए दो वेक्टर्स की एडिशन के ऊपर या ट्रांसफॉर्मेशन को सप्लिट कर दिया जाए पहली वेक्टर और फिर दूसरे वेक्टर और देन ऐड किया जाए तो दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यू वी जो है वो डोमेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी होने चाहिए और इसी तरह स्केलर अप्लाई किया जाए किसी वेक्टर पे और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाए या फिर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया जाए देन स्केलर को मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक ऐसा हमारे पास जो मैपिंग होगी वो मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी इसी से रिगार्डिंग हमारे पास एग्जाम्पल है हमने एल एक जो है मैप हो रहा है आर थ्री टू आर स्क्वेयर अब यहाँ पे आर थ्री से आर स्क्वेयर का मतलब है कि हमारे पास जो डोमेन है वो अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो डोमेन हमारे पास यहाँ पे थ्री है और रेंज हमारे पास जो है वो टू है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फॉर्म बनेगी एक्स वाई जी जो है और आउटपुट है हमारे पास क्या आ रहा है एक्स वाई आर स्क्वेयर आर ट्यूब टू आर स्क्वेयर अगर यहाँ पे जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था आर स्क्वेयर टू आर क्यूब होता तो फिर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई जी उस फॉर्म में फिर हम उसको फर्दर डिस्कस करते कि क्या वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर या नहीं है सो uh, so, uh, इसी तरह फिर लेट किया हमने यू एक्स वन वाई वन जी वन एंड वी इज एक्स टू वाई टू जी टू अब U के भी जो मेंबर हैं वो तीन हैं और V के भी मेंबर जो हैं वो तीन हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब हम अप्लाई करेंगे पहला थ्योरम को हम जो है पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई करें तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन U प्लस वी इज इज इक्वल टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन x1 v1 z1 वन जी वन प्लस एक्स टू एक्स टू वाई टू जी टू और इसी तरह ये x कंपोनेंट ऐड होगा x x1 ऐड होगा x2 के साथ y1 ऐड होगा y2 के साथ और z1 ऐड होगा z2 के साथ वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक हमने यहाँ पे लिख दिया x1 वन प्लस एक्स टू वाई वन प्लस वाई टू जी वन प्लस जी टू यहाँ पे ये z2 अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें पहले कहा आर क्यूब टू आर स्क्वेयर है तो इसका मतलब है जी कम जी यहाँ पे नहीं आएगा तो एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू 
और यही x1 वन कॉमा वाई हम इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं प्लस एक्स टू कामा वाई टू अब ये क्या है ये u है और ये क्या है ये v है तो इसी को हम फिर फर्द सकते हैं ये हमारे पास है एल यू प्लस एल वी के फॉर्म में जो है वो आ जाएगा सो so ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी अब जब हम इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे तो फर्दर इसको क्लियर कर देंगे आल्सो इफ के इज अ रियल नंबर देन इस के को जैसे कि हमने प्रॉपर्टी में सी कहा था यहाँ पे हम के कह देते हैं हम के को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स वाई जी के साथ और हमारे पास जो आउटपुट थी हमारे पास जो मैप्ड हो रहा था एक्स वाई में तो ये के एक्स वन कॉमा के वाई टू जिसे हम के एल यू की फॉर्म में लिख सकते हैं अब हेंस एल इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज कार्ड अ प्रोजेक्शन हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में कि हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट भी होती है और प्रोजेक्शन भी है इसकी ये रोटेट भी है रोटेशन भी होती है ऑब्जेक्ट की सो so यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि एल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है विच इज कार्ड अ प्रोजेक्शन द इमेज ऑफ अ वैक्टर और पॉइंट थ्री फाइव सेवन थ्री फाइव सेवन क्या है थ्री इज एक्स वन फाइव इज ए वाई वन जी इज बेसिकली सेवन इज अ वेक्टर और पॉइंट जो कि मैप्ड हो रहा है थ्री फाइव के ऊपर जो थ्री बेसिकली थ्री थ्री डी से हमारे पास ये टू uh, डी का ऑब्जेक्ट जो है वो आएगा इन एक्स वाई तो ये ही हमारे पास जो है जैसे कि यहाँ पे गिवन है तो इसको हमने मैप कर दिया एक हॉरिजेंटल लाइन के साथ सेपरेट कर दिया यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये थ्री uh, फाइव की फॉर्म में आ जाएगा ठीक को फर्दर आगे हम डिस्कस करें तो प्रॉपर्टीज में फर्दर दो बेसिक प्रॉपर्टीज में फर्दर प्रॉपर्टी जो पहले हमने डिस्कस की थी और यहाँ पे अब फर्दर प्रॉपर्टीज हैं टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन टी ऑफ जीरो इज जीरो ट्रांसफॉर्मेशन जब जीरो पे अप्लाई होगी नल वेक्टर के ऊपर अप्लाई होगी तो हमारे पास रिजल्ट में भी जीरो आएगा और इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारे पास दो स्केलर आ जाए एक स्केलर यू वैक्टर के साथ मल्टीपल में है और एक स्केलर वी वैक्टर के साथ मल्टीपल में है तो हम दूसरी प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए यहां पे ये लिख सकते हैं कि सी 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 इंटू टी ये सी इंटू टी वी प्लस सी सी इंटू टी वी यहां से सी इंटू टी यू देन ये चीज सी इंटू टी यू प्लस डी इंटू टी वी अब हमने क्या किया कि हमने वहां पे बेसिकली एक स्केलर का यहाँ पे दो स्केलर हैं तो दो वेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं दो स्केलर के साथ तो हमने जिस वेक्टर का स्केलर u के साथ मल्टीपल था और उसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन से पहले लिख दिया और इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा या पहले स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सो so, इसी को हमने जनरलाइज कर दिया सी वी वन अप टू सी टू अप टू सी पी वी पी के साथ तो स्केलर को बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लिख सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं इसी में फिर प्रूफ है इसका जो जीरो का हमारे पास टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो बाई डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टी सी यू इज इक्वल टू सी टी यू फॉर ऑल यू एंड ऑल द स्केलर सी पुट सी इज इक्वल टू जीरो हमने स्केलर की जगह पे जीरो पुट अप कर दिया तो हमारे पास इस फॉर्म में सी स्केलर की जगह जीरो पुट अप किया तो ये टी ऑफ जीरो यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी के लिहाज से जीरो टी यू लिख सकते थे दिस इंप्लाइज डेट के टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो हमारे पास जो नल है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नल इज नल ही रिसीव होगी इसी तरह फिर दूसरी प्रॉपर्टी को भी हमने जो है दो स्केलर दो वेक्टर के साथ ट्रांसफॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं जिसको मैंने अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन 